Hjertelig velkommen til jubileumskonsert for Hammerfest Musikkforening. 150 år. Tenk på den. Smak litt på den. Vi er tilbake til 1870-årene. Og det skal vi komme litt tilbake til og inn på hvordan dette oppstod. Dere skal få selvfølgelig flott musikk, symfoniske versk, folkemusikk, alt mulig som hjertet kan ønske seg. Og så skal vi ha noen historiske tilbakeblikk på historiske hendelser og personer. Så dere har litt å glede dere til. Og nå står det her og bare tør prate, for de og han her dirigenten har ikke dukket opp. Er det noen av dere som vet hvor han er igjen? Nei, det var jo veldig beleilig det da, og jeg kan ikke gjøre noe, det blir bare unuta av meg altså. Men kanskje er det noen dirigenter her i salen? Er det? Opp med hånden, er det noen dirigenter her? Ja, det var jo veldig beleilig, men nå er det jo sånn at vi har jo ikke tid til noen sånn audition her, så vi må jo bare sette i gang på en eller annen måte. Nei! Sverre, gikk du der bort i verre? Mine damer og herrer, kveldens dirigent Sverre Jørvad, og da er vi i gang. Og til champagne-galoppen. Hva passer vel bedre da? En champagne. Og det skal du få lov å smake på. Ikke så mye. Vi skal ikke ha noe. Sånn. Og selvfølgelig konferanseren må jo ha litt. Sant? Ok. Til lykke. Skål. Da fortsetter vi med Flourish for Wind Band av Vaughn Williams.
Okej, okay. då ska vi ta oss lite tid till att dukke ner i lite eh, historik. Eh, och det är er ju många som kanske skulle ha varit fram här var nu, men eh, vi har inte anledning och tid till det, så det blir parter stöka här som jag önskar få mot fram här. Och han som är er speciellt ska ha ett lite sån närt intervju med det er en som har förvaltat Hammerfest musikförenings kanske kontinuitet kan man kalla det. Han startade upp i 58 första september. 4 6 år sedan. Då var jag bara en liten krapyl som suttar på allt annat än instrument för att säga si så. Han har inhalt många värv, leder, kasserer, styrmedlem spelat trompet, bariton, var med och fick igång bygging av musikhuset på 50-talet. Hammerfest Grand Old Man Ivar Löcken. Ja Ivar. Ja. Eh, var det som fick dig till att börja med musik? Hör du ut här? Har du kär slått på? Det där styr inte. Än nu. Åh, det är bra. Jag ser att jag hade hade en far och två onklar som var i musikledning. Det var naturligt när jag gick från utmusik så var det naturligt på det musikledning. Kan jag hemlighet med att du har hållit igång det så länge? Det är det social med det musikledning. Det är väldigt gött att få det. Det tänker jag. Och inte minst Vad betyder musiken för dig? Väldigt mycket. Det är läring hela tiden och du får ju försöka sträcka dig efter det du ska öva på öva på det till. Så det blir eh, om inte 150 år till så... Ja, det kan bli någon år till. År till. Ja, det är bra. Ivar, lyckan! Vad är det jag stod som är i I samma underdrag så har vi två oss två andra som har varit med i över 50 år. Han er Gunnar Gustavsen, han har varit en pådrivare bland annat med att starta upp Hammerfest Storbern som leder och utövar. Gunnar Gustavsen. Och mens du står i samma läge där så kan vi nämna att hans Torsten Nesse också är er en av de som har varit aktiv i över 50 år. Tubist och varit med i korpsstyr i många år. Då ska det bli mer musik och vi ska gå över till Ole Olsen. Hammerfest egen komponist. Är er du klar över att han er vikarierade som organist allerede som 6-7-åring. Alltså Hammerfest var på Mozart kan vi kanske se. Si. Trommeslager på den tiden så när man skulle offentliggöra ting på torget så var det ju snack om man hade avisa så det hade man en trommeslager som stod där och så blev det länsman eller pressen som utpassionerat ett landa. Och på trumme Olsson. Sant? Så brakte liv han vidare till musikkonservatoriet i Leipzig, hvor han utan sen som som komponist och så trakterat han också trombone och orgel. Nu ska du få höra hans verk Svein Uret. Varsågod.
Hvordan startet det hele? Hvordan hadde det seg at her oppe i Hammerfest så ble det startet i musikkforening? Hva var såkornet? Hvem var det som initierte det her? Og da må vi gå tilbake til julefeiring 1871. 
Nu var det inte någon referenta där som kunde se si något om vad som skedde och vad som blev sagt. Men hvis vi har lite fantasi med oss så kanske det kunde ha gått för sig på den här måten. Ute var det kallt men stille och klart. Myriader av stjärnor glittrade och blinket ut i himmelrummet och nedanför snodde nordlyset sig i lange färgsprakande glanser från Söresund i väst upp över mot Mollafjellet. Först i en lång stillestående lysrad för plötsligt att vri sig i alla möjliga slags buktningar och kromspring tvärs över himmelen. Och så dela sig upp i mindre enheter för så att det och samla sig igen i en eller flera färgsprakande glanser. I den lilla byen som klamrat sig till backeskråningen över bukta under salen var det stilla och roligt. Mörk och tillnärmelig lå packhusen i räck och rad runt hamnen. Helt fra Steinmoloen till långt förbi bukta indre hamn. I savskutene som inte var i bruk lå i sina vinterförtöjningar ensam och förlatt utanför redernes packhus och väntet på ny utrustning till våren. Men fra vinduene i de stora handelshusen lyser det klart och fint i den ellers mörka by. Julefeiringen var begynt. De årliga julesällskaper skulle hålla sig turorden hos handelshusene som skick och bruk var. Men också från vindu hos köpman Laurits H. Stensson lyste det i kvällsmörke. Han hade samlat någon av sina vänner och bekänte till en liten julefeiring och samtalen gick livlig, men en rykende punchbolle som stod mitt på bordet rätt ofta måtte avge nu av sitt innehåll i glassene omkring. Alla i sällskapet var medlemmar av den förnyligt stiftade sangförening som stod under ledelse av tolkaserer M. Ö. Berg. Och som naturligt var kom samtalen snart in på det, denne nya tillväxten till byens liv och på sång och musik i sin allmänhet. Och utan att författaren kan påstå det med säkerhet för han var inte där kan samtalen till att dreja sig om att få till en musikförening. Ett ren kan läsa sig till i de sparsamma upplysningar som finns om starten av Hammerfest musikförening. Så där kan gnisten vara tänkt. Vi ska fortsätta med Hosanna in Excelsis. Det här är en högtidlig sakralsk religiös musik som blev brukt i processioner. Och den blev introducerad av två tidigare medlemmar här i musikföreningen Germo och Blanka som nu inte bor här längre men bor länge söder. Så, varsågod och sanna in el sexis.
Ja, like etter den førnemte julefeiringen så kom det beskjed om at kong Oskar den andre skulle besøke Hammerfest sommeren 1873. Og med det så ble det jo fart i det her, få i gang i musikkforening. Det sies at han P.C. Skanke skriver til kjøpmann O. Finkenhagen, som tilfelligvis da er i Kristiania, om å legge ut for kjøp av instrumenter. Og i september ankommer instrumentene til vår utsigelige glede. Og der ble da tutet alle veiene, så det ble vanskelig nok med øvningslokale. I midlertid fikk vi oss også det ved hjelp av gamle klokker og lærer Olsen for aftenøvelsen i folkeskolens opp på haugen. Værelse holdt seg enda bra fra åtte til ti aften, så vi slapp brenselshold. Instruktør hadde vi en omvandrende svensk, meget dyktig hornblåser Eriksson. Instrumentene var to S-kornetter besatt av Høyem og Skanke, to B-kornetter, Valman og Løkke, et althorn, Eriksson, senere P. Normo, en tenorhorn, P. Bjørgan, og en tuba, L.H. Stensson. Kong Oskar besøkte Hammerfest 1. juli 1873. Om musikken, om musikkforeningen var klar til å spille, det står det ikke noe om i statutene. Men man antok at de kunne spille kongesangen. Så det får vi tro. Da er vi kommet frem til Vidda av Ole Edvard Antonsen med isbjørnene. Og solista Gudrun og Oliver. Vær så god.
Jeg tror at det skal være en liten blomsteroverrekkelse fra isbjørna. På vegne av Holmfest skole og ungdomskorps, isbjørna, ønsker vi tusen takk for videre. Den her dirigenten er rørt igjen. Og så håper vi på mange, mange gode samarbeid fremover. Det her er gøy. Det er støtt. Man hadde tidligere en... Du så det litt stilt for meg. Men det kommer, det kommer. Man hadde en måte å anerkjenne og vise sin respekt og heder over folk som fylte år. Og det var brudpar, og det var det ene med det andre. Og da var det sånn at Hammerfelds musikkforening troppet opp foran huset til den som hadde jubileum. Og så spilte man, sant? Men det her var jo ikke alle som syntes var spesielt bra. De syntes det dro ut i langdrag, det her. Og da var det en som skrev anonymt følgende. Det har siden foreningens stiftelse oftere forekommet av dens medlemmer ved festlige anledninger, så som bryllupper, sølvbryllupper, barndom, etc., har troppet opp inn korpore og brakt vedkommende sin hyllest ved å foredra nogle nummer utenfor festhuset. Jeg skal ikke benekte at denne forsiktig anvendt kan ha sin berettigelse, men anvendt i fleng, som det nå lade til å bli ved, er det efter min mening prostituerende for hele foreningen, som på denne måde blir satt i klasse med alminnelige gadesangere og gadespillere. Så sånn kunne det gå. Hvordan det endte det her, det sier ikke historien noe om. Vi skal videre. Vilja Lid fra den glade enke av Fransk Lehardt med Elin Marie Revem som solist. Vær så god.
Kjære publikum, tar vi en liten pause. 20 minutter. Se bare til at dere er på prikken om 20 minutter tilbake. Ok. Da var vi klar til andre økt. Er det noen som vet hva en bøtkermester er? En tønnemester, ja. Og før i tiden så var jo det å profesjons... Profesjon kom regel i forkant av navnet. Så nå skal dere få høre litt om han... Bøtkermester Oluf Kristian Olsen. Du hører at det er litt svung i det. Bøtkermester Oluf Kristian Olsen. Jeg tenker på adjunkt med oppbruk, Knut Munkvold. Det er ikke samme snerten i det. Jeg er glad det er. Men denne karen, han er den som jeg vil trekke litt frem. Han var en litt sånn, en pussig skrue. Og jeg skal lese følgende. Han var med i foreningen fra 1880-årene, og var dirigent og instruktør så å si hele denne tiden. Han spilte selv både klarinett og horn, og om kveldene etter arbeidstid studerte han musikkteori og harmonilære. Ingenting til tilfeldigheten her. Han var liten av vekst, men full av energi og virkelyst. Han instruerte ikke bare på øvelsesmøtene. Nei, 
Nybegynnere måtte møte opp på hans bøtkerverksted, hvor han med dikselhammeren banket intakt noter, munstilling og grep og på tønnebotten. Prøvetiden var da som nå tre måneder. Og hadde han ikke klart å banke inn det han forlangte som et minimum for å få være med i musikkforeningen, så måtte du slutte. Avdøde Harald Iversen begynte i 1907 og gikk til innbanking på hans verksted i tre måneder, sammen med syv andre nybegynnere. Da de tre månedene var overgått, ble de andre syv kassert, fortalte han, og bare én fant Olsens øye. Vi har kommet frem til kveldens bestillingsverk. Og det er en mann som har vært her i mange år. Han bor ikke her lenger nå. Men han har gjort seg gjeldende i Hammerfest sitt musikkliv. Han har vært dirigent, kulturskolelærer, prosjekt i grunnskolen og komponist. Her selv hadde han med et musikkprosjekt. Antti Nisile, hvor du er her. Der er han. Og han har laget det fantastiske musikkspillet nå, som heter Morgensang på Salens fjelle. Vær så god.
Antti, kom fram och få din välförtjänta applåd. Då ska vi gå rätt över på sigöne musik. Pusta Jan van Roost. Varsågod.
Okej, okay. då ska vi ha ett lite sceneskifte här för nu är det Hammerfest Storben som ska stå för kom- kommit till. Eh, om dem är det att se. Si. Eh, Följande hände. The Ambassadors, ett storben till de amerikanska flygstyrkan i Europa, besökte Hammerfest i 1961 och 66. Och detta var en stor inspiration för en del av musikerna i musikföreningen. Någon av klarinettisterna köpte sig saxofoner och en del garva dansmusiker och här kommer någon namn som kanske klinger känt för er. Ernst Larsson, Ole Johan Johansson, Teddy Weile, Josef Nilsson och Christian Offenborg började i musikföreningen. Per Wulf hade ett år fri från den dirigentjobben i musikföreningen då Dag Simonsen tog över. Därmed var grundlaget till stede för det bandet som fick sin födsel på musikhuset den 15 februari 68. Hammerfest Storben var i sin första tio år en del av Hammerfest Hammerfest musikförening. Men det att kombinera korps och storben blev det vart vanskligt för de av musikerna som var mest intresserade i att bruka tid på bandet. Så i 1979 skilte de lag och Hammerfest Storben fortsatte som egen organisation. Då ska du få höra What Now My Love, en låt av Gilbert Bacod och Pierre Delaneau, udödliggjort av Elvis Presley. Med solista Beate Aure och Håkon Behansen och efter det One Call Jump, Benny Goodman och Count Basis. Varsågod. Once I could see, once I could feel, now I am numb and I become unreal. I walk the night without. What now, my love? What now, my love? Now that you left me, mm-hmm. how can I live? How can I live through another day? Mm-hmm. Watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb and I become unreal. I walk through the night without a goal. Now, my love. What now? What now? What now? What now? Now that it's over, what now? What now? What I now? feel the whole world mm-hmm. falling all around me. Here goes the stars tumbling around me. There's the sky that the earth ought to be. Cry. Don't even worry about it. If I should live, live or die. 
What now, my love? Now there is nothing, only my last, my last goodbye, my last goodbye.
Jag vet inte hur snäm med dockers erfaring med att vara deltagare i lag och föreningar och det att möta upp och möta upp i tiden. Det är väl någon som alla kanske har någon erfaring med, inte sker i bestandig. Det att medlemmar kommer och går nästan som de vill. Och det, och det var inte bättre hundra år tillbaka. Den här förnämnde Olof Olsen, han eh, eh, sa från sig ställningen sin på generalförsamlingen i 1892 med följande begrundelse. Han frasagde sin post på grund av att några av de aktiva medlemmar genom en längre tidsrum utan efter hans förmening lovlig förfall har viss stor likgyldighet med att möta upp i rätt tid och till dels var rent uteblivet. Att det mycket om och vän så sa han sig villig till att fortsätta på den betingelse att det upp, blev uppnämnt mult för dem som inte mötte upp tidigt. Det skulle ha varit något, tänker jag. Eh? Då är vi kommit fram till näst sista nummer. Memory of Rob Ares med solist Kristin Nymo. Varsågod.
Ja, da er det kommet meg for å høre at det skal være en ordfører i salen, og så skulle ikke forundre meg han fra Hammerfest også. Så da gir jeg ordet til han Terje Wikstrøm, som har noen ord å si. Tusen takk for alle sammen. Jeg skal prøve meg uten mikrofon. Høres det greit ut helt bak? Ja. Hei alle sammen. Mitt navn er Terje Wikstrøm, og ordfører i Hammerfest kommune. Jeg må bare avklare det med en gang. Jeg er ikke fra noe fest. Jeg er fra Kvalsund. Men for en fantastisk by, for en fantastisk kommune, for en fantastisk konsert. Jeg er faktisk litt satt ut, folkens. Det siste her. Ja, dere hører litt på stemmen min her. Det var helt utrolig. Så har jeg lyst til, på vegne av Hammerfest kommune, og jeg drister meg også til å si Hammerfest kommunes befolkning, så må jeg få lov å gratulere Hammerfest musikkforening med 150 års jubileum. 150 år, det er et imponerende tal. Og i mange generasjoner har Hammerfest musikkforening gledet og engasjert befolkningen i Hammerfest by og Hammerfest kommune. En jubilant som skal, som seg hør og bør, ha gave. Jeg vil, på vegne av Hammerfest kommune, få lov til å overrekke en gavesjekk, pålydende 150, nei, 25 000 norske kommuner. Det er litt mye, det er litt mye. Det viktigste av alt, i denne sjekken, så ligger det en stor anerkjennelse fra oss som kommune, og jeg er helt sikker på å snakke på vegne av innbyggerne for det bidraget som Hammerfest Musikkforening har gitt oss i oss alle i 150 år. Så er det da mulig å få leder frem, så vil jeg nok en gang få lov til å takke og overrekke denne gavesjekken fra Hammerfest kommune på lydende 5 og 20 000 kroner. Sverre Jørvald. Ja, vi begynner å nærme oss slutten. Og i det her programmet som vi har, så har dere fått følelsen av at det har vært opptur og nedtur gjennom musikkforeningen sitt lange liv. Men kontinuitet og samhold med utgangspunkt i gleden av å musisere, er det det som på en måte setter jeg sitt igjen med her. Det var noen som sa, eller det var jeg som sa, musikk skal bygges ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Og det er så sant som det er sagt. Vi kommer frem til siste nummer. Hvis jeg sier Valdresmarsj, så er det kanskje noen som nikker, ok. Når dere får høre den, så sier jeg, ah, selvfølgelig, det er den. Men hvis jeg sier komponisten, Johannes Hansen, det var ikke like mange som var med da. Han ble intervjuet, og da sa han følgende om denne valdesmarsjen. 
Den kom ikke helt av sig selv. Jeg likte godt signaler fra Valdres bataljon, basert på en gammel urlokk. Og så laget jeg den første utkassen til marsjen i 1902. Så blev det en opphusse på i ledige stunder. Helt ferdig var den ikke før to år senere. Da visste jeg den til Ole Olsen, som innlemmet den i sitt faste repertoar. Og dermed er ringen slutta fra begynnelsen til slutt. Valdres Mars!
Ja, det er en blåst.